ഹലോ കുട്ടികളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് ടെൻത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു ട്വൽവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെക്ഷൻ എയിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്ഷൻ ബി എന്നുള്ള ഒരു പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേറ്റ് ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് കിടക്കാം ചെറിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബിഗ് ഡ്രീം ആയിരിക്കും നീറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സി ബി എസ് ഇയുടെ നയൻത് ആൻഡ് ടെൻത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോർ ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അതായത് നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് തുടങ്ങിയിട്ട് നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എൻ അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഓഫറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്ലസ് നീറ്റ് യു ജി അതായത് നാല് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഫ്രീ എൻറോൾമെന്റ് ആണ് ഈ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പേയ്മെന്റിന് ആവശ്യമില്ല ഒക്ടോബർ സെവൻറ്റീൻത്തിന് ലെവൻ എ എമ്മിനാണ് ഈ എക്സാം നടക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് ത്രീ റാങ്കിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നീറ്റ് യു ജി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിന് യാതൊരു പൈസയും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അപ് ടു റാങ്ക് ടെൻ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നോർമൽ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെ ഇ എസ് എൻ ഒ എഫ് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സാമിന് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് നോഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി സമയം കളയണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സാമ്പിൾ പേപ്പറിലുള്ള സെക്ഷൻ ബിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ സെക്ഷൻ എയിലുള്ള ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എയിലുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെക്ഷൻ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ട്വന്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ബോർഡ് പറയുന്നത് എനി ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഈക്വൽ മാർക്ക് ആണുള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എൻ സി ആർ ടി റീഡറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടേബിൾ വിച്ച് റിപ്രസെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഒക്കെറിംഗ് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു എൻഡോ തെർമിക് ആൻഡ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ
നമുക്ക് ആ ബീക്കറിന്റെ പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഫീൽ ചെയ്യും ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അതായത് ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എക്സോ തെർമിക് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏത് എൻഡോ തെർമിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സോ തെർമിക്കും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി യിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പോ ബി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇസ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ ഇസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ദ ഹയസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ പി എച്ച് വാല്യൂവും ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റെയിനിന്റെ ഒരു ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവാം ഹൈലി അസിഡിക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം പി എച്ച് വാല്യൂ സെവൻ വരുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ സെവനിന് താഴേക്ക് വരും തോറും അത് അസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു റൈറ്റ് ഇനി സെവനേക്കാളും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പി എച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ കറിവില് ഏറ്റവും കുറവ് പി എച്ച് വാല്യൂ വരുന്നത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ടൂലാണ് ടു തൗസൻഡ് ടൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹയസ്റ്റ് ആവുന്നത് സ്ട്രോങ് ആസിഡിലാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡിന് പി എച്ച് വാല്യൂ ഏറ്റവും മിനിമം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഡയഗ്രാം ഷോസ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡ് മെറ്റലും ഡൈല്യൂട്ട് ആസിഡും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവാം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ആവുകയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ സോൾട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് What is the reason for different behavior of magnesium in the test tube? We have to react with zinc dilute hydrochloric acid and react with zinc chloride and hydrogen gas liberated. If we have iron dilute hydrochloric acid and copper dilute hydrochloric acid, we have to react with magnesium dilute hydrochloric acid and react with magnesium dilute hydrochloric acid. That is the reason for the reason for the reason. Basically, magnesium dilute hydrochloric acid and react with magnesium dilute hydrochloric acid and react with magnesium dilute hydrochloric acid and react with magnesium dilute hydrochloric acid. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് പോലെ ഈ എന്താ പറയാ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ആ മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് എച്ച് സി എൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ സോറി ഇൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഓഫ് വാല്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽസ് അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡന്റിഫൈ അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അയണിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും അയണിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകത ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുവർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റില് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെൽറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എക്വസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴോ ആണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പുവറും ലിക്വിഡ് ഓർ എക്കെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആവുന്നതും ആണ് അയണി കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലും സിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി
what might be the reason for his observation kariyil nannayittulla oru sambhavam aanu endu turmeric turmeric ne kurichu nammal acid bases le padichittunde adu oru natural indicator aanu natural indicator nu sonna endha adu acid lum base lum color changes kaanikkunu nalladaanu okay turmeric inde pratheegatha അത് ബേസില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന്റെ യെല്ലോ കളർ മാറിയിട്ട് റെഡ് ആവുന്നു അതേസമയം ആസിഡിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ അതായത് തേർഡ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെർമറിക് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിച്ച് ഗിവ്സ് റെഡിഷ് ടെൻസ് ഇൻ ബേസ് ഇവിടെ ബേസ് എവിടുന്നാ വന്നത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ടു ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പർ ത്രീ ആർ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബിയിലാണ് അപ്പൊ അതും എങ്ങനെയാ വന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി തേർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റപ്സ് വുഡ് ദ ബൾബ് ഗ്ലോ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി മസ്റ്റ് ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ആസിഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആസിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസിലൂടെയാണ് അയോൺസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ ഹൈഡ്രജൻ പ്രസന്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വാട്ടറില് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ലിബറേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇനി തേർഡ് വൺ നോക്ക ആൽക്കഹോൾ ഇൻ വാട്ടർ ആൽക്കഹോളിന്റെ പ്രത്യേകത എച്ച് ഒ എച്ച് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ആൽക്കഹോളിന്റെ വരുന്നത് അതിനകത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലും വാട്ടറിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതും ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ലൈം വാട്ടർ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിനും ആസിഡ്സിനും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോ നമ്പർ ഫോർത്ത് ഡയഗ്രാം വിൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വിൽ ഓൾസോ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതും നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് ആസിഡ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ളതാണ് വൺ ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം അസർഷൻ റീസണിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമുക്ക് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ അസർഷൻ റീസണിംഗ് ഏതിനെ ബേസിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഇൻ വിച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇസ് ആഡഡ് ടേക്സ് എ ലോങ് എ ടൈം ടു സെറ്റ് എസ് എ കേഡ് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് കൂടുതൽ സമയം കേടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിക്ക് ആണ് കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് അത് കേഡായിട്ട് മാറുന്ന ടൈം കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ അസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഡിക്രീസ് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ടു ബിലോ സിക്സ് അല്ല ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ബേസിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അത് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് എബവ് സെവനില് പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് കേഡ് ആവാത്തത് അപ്പോ എസർഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് അത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ട്രൂ ആർ ഇസ് ഫോൾസ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഇൻ ടു കമ്പോസ്റ്റ് ഇസ് എൻ എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ആവി പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻഡോ തെർമിക് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത് ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ ആയിട്ട്
when light hits very fine particles, blue color scatter the most. That's clear sky appears blue. Apa assertion or independently true statement on reason and true on a reason is not giving correct explanation of assertion. That's one option B and the top. Random true on but they are not explaining each other. Table give low, sorry. <laughs> table given below shows the reaction of few elements with acids and base to evolve hydrogen gas. Which of these elements form amphoteric oxides? Amphoteric oxides produce allegedly amphoteric oxides in the para in the elements in the acid white to react to patanum, base white to react to patanum. Anganiola substance in the amphoteric number in the A acid lim react in the base lim react in the so it cannot be amphoteric. B the prate than the acid react in the base lim react in the randalum hydrogen liberate in the so it is amphoteric. B amphoteric on the men's life. C acid lunder but not in base. Apa the under the amphoteric la D noca acid lunder base lunder randalum hydrogen liberate in so B and D are amphoteric. B and D in the barnaki in the option B lana so. Adam correct item and slide and down with Jarikino. In the video, our Santa Zodianata. Pandranda Mandra questions are number discussing another. Apo in the video, our Santa Zodiana. In which of the following groups of organisms blood flows through the heart only once during one cycle of passage through the body? A the group of animals, aling organisms, lana in a otter cycle, matram, body load of blood circulate the bone of the fishes, no are in a category lana lay. Up a fish matra madangi in the group, a dana no can number three. Rabbit, a la, up other fish, a lathon option A, Adimavitical. Option B, frog, crocodile, pigeon, the lamp fish, no are in a group, living in Alcarella. Whale, labio, penguin, Adam, Motham fish, a la. Option D, shark, dogfish, stingray. This is all fish in the category. Fish in the species is where the organisms are. That is the option D. This is the correct answer. Now, we discuss the other questions. How many of us answer? If you have an explanation, you can answer these questions. If you have any questions, you can answer these questions. Now, this video is useful. If you like this video, you can suggest your friends to like this video. If you have any doubts or suggestions or feedbacks, you can answer these questions. Comment box Thank you for watching. Have a wonderful day ahead to all of you. Add the video. Let's get to my questions. We'll discuss See you all then.